hello teacher. So, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, sa video na ito, itidiscuss ko po sa inyo yung tinatawag nating inset at ano po ito, ano po yung kahalagahan o anong purpose kung ba't tayo nagkakaroon ng inset na tinatawag at ano po yung mga suggested topics na pwede nating gamitin sa ating o gawin sa ating inset na mapapasilitate natin para sa ating mga teacher na makakatulong for our learners at para sa ating school. So, muli kasama niyo po si teacher with at bago po natin simulan itong video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe. At click mo rin yung notification bell para mag updated ka sa mga latest video. At kung gusto mo naman magkaroon ng mga guide at materials sa iyong pagtuturo ng mga word copy, meron na niyan sa FB page, Teacher Bean. Search mo lang sa Facebook at join ka doon. Okay, ano po yung tinatawag nating inset? So, what is inset? Yan. Usually, familiar po marami sa ating mga teachers for this activities. Ano ba ang inset? Ano ibig sabihin nito? Okay, ang inset stands for in-service training for teachers. So, ito po ay isang in-service training para sa ating mga teachers. Para sa uh, na ginagawa natin yearly, usually composed of 6 days or 5 days kasama yung awarding, na meron mga activities na pinapasilitate at nagjo-join tayo at gumagawa ng mga different activities to improve our teaching skills, di ba? Para maging efficient tayo sa ating job. At magkaroon matutunan tayo ng mga different strategies or different activities or learnings na makakatulong para sa ating self-improvement as a teacher at para rin sa ating school. Yan po yung tinatawag. It is about Teacher Professional Development Day. Diba? Usually, one week po ito, nagkakaroon tayo ng in-service training, yearly po ito, after a quarter, okay, before a vacation, para po ma-refresh, of course, yung ating mga mind, ayaw ating uh, profession, yung mga sa teaching skills, at matuto tayo sa iba't iba pang bagay. At ma-adher din yung mga problems na na-experience natin, paano natin masusolve during the teaching process, yung engagement natin sa mga learners, di ba po, sa ating co-teachers at sa ating school. Di ba po, ano po yung mga activities na makatutulong para sa mag-promote pa rin natin yung quality education. So, yan po yung mga tatalakayin natin. So, ano ba yung importance of inset? Gano ba kahalaga itong inset? So, ngayon po, uh, usually nga, ginagawa natin yan, yearly na, dahil nakakatulong talaga to, lalo sa ating mga teachers para po sa mga learners ay kabubuti nila. Una, it improve the teaching learning situation. So, nakakatulong po to para matuto tayo ng different techniques, strategies, and skills na ma-acquire natin at ma-adapt para sa ating pagtuturo, pag during facilitating of learning, di ba? Marami tayo ma na ma uh, yung mga skills po na matututunan natin sa inset or yung ba mga strategies, techniques na ituturo sa atin, ma-adapt po natin to para ma-improve yung ating pagtuturo at matulungan natin yung mga learners natin na sa tulungan ng ating mga co-teachers at yung speakers, marami tayong ma-acquire ulit ng panibagong knowledge based sa mga panibagong research, di ba po, ng pag katuto para sa mga learners. Next is yung develop a new skills and abilities in teaching. So, napakahalaga po nito, lalo na ngayong modernization na, na may changes, lalo na napakabilis po mag -globaliz uh, ng globalization, na babago yung mga uh, gamit o yung mga pag-aaral ng mga bata mula doon sa pinaka-traditional method na dahil nga sa technology, sa mga bagong inventions, gadgets, na iba na po. At dito, kailangan din tayo mag-adapt, di ba po, sa pagbabago na yun. Na makakatulong talaga sa pagtuturo ngayon natin in a modern world. So, napakahalaga po na may ma-develop tayong skills na matututunan nga natin sa inset. Lalo na po sa mga in terms of computer and other devices na ginagamit natin ngayon sa pagtuturo. Next is familiarizing with the latest in education. So, napakahalaga nito. Lagi tayo may mga bagong memorandums different orders na nilalabas sa ating kagawaran na dapat po familiar tayo doon at na a-update tayo dahil may kitalaman to lahat sa ating pagtrabaho at pagtuturo sa mga bata. Ano ba yung changes? Meron bang pagbabago sa curriculum, sa competency, sa mga grading system, at sa iba pa pong mga bahagi ng education. So, yan po yung kahalagahan din ng ESET na ituturo po yan dyan na ilalagay natin. Then, we have created an effective learning environment. Through inset din po, na-recognize natin kung ano ba yung mga 
problems na experience natin sa ating schools at yung ating communication sa mga parents or other stakeholders na re-resolve natin. Nagkakaroon tayo dito sa inset ng mga topics na may kinalaman doon on how we will enhance and develop para po magkaroon ng positive relationship with our stakeholders, with the learners. At ma-develop pa natin at ma-improve yung ating learning environment. And then, yung professional development. Uh, sa inset nga, sa tulong nito, of course, lahat ang pinakamahalaga dito ay nade-develop yung inyong self. Diba? Natututo kayo, marami kayo na na skills at knowledge na makikailangan nyo to professional development. Makatulong sa inyo through promotion. Na makakatulong sa inyo sa pagtuturo nyo. Ganito pala pag natutunan nyo itong bagong pan pamamaraan na to, innovation, diba? Magagamit nyo siya. At in the future, diba? Madadala nyo siya at ma uh, makakatulong sa pagtuturo. So, through that, makakaisip po tayo ng mga suggested topics for inset. Ito po yung mga ibibigay ko sa inyo na pwede nyo uh, facilitate sa inyong mga school. Una po, uh, pwede tayo yung strategies for supporting reading and language learners. Napakahalaga po nito. Siyempre, lalo na kahit medyo mga nasa higher grade sa mga bata, of course, ma-improve pa yung reading skills nila and comprehension. Ano ba yung mga panibagong research, studies, on how to develop their reading and language skills na napakahalaga. Dahil, siyempre, una talaga, pinaka-basic na dapat matutunan ng mga learners ay yung pagbasa at yung pag-unawa para in different topics or area, subject areas, matututo sila. Then, yung basic Microsoft 365 tools for teachers. It's about naman sa technology. Ito po isang topic din. Gusto ba din, napapanahon siya dahil nga may pagbabago na sa mga program, software na ginagamit natin through sa pagpapas ng mga documents. Dapat po matutunan din natin to Dahil, yun, yan po, yung basic Microsoft 365 tools, yung sa paggamit ng MS Word, ng PowerPoint presentation, na Excel, may mga konting changes mula doon sa previous na ginagamit natin na dapat matutunan natin. Pwede po yung itakal sa inset para ma-press yung mga teacher, ma-update sila, di ba po? At magkaroon sila ng knowledge about it. Then, yung guidelines on the implementation of the result-based performance management system this school year. So, ito po yun. Lagi may development dyan sa ating RPMS. Di ba po? So, dapat ma-update tayo dyan. May mga bagong memos na nilalabas tungkol dyan. Ano ba yung mga means of verification na kailangan natin i-prefer? Di ba po? Ano ba yung grading system for that? Ano ba yung classroom observation na gagawin natin for this year? Ilang classroom observation, ano yung mga kailangang materials na i-prefer. So, yan po ay pwedeng itakal sa inset. Then, yung format of innovation, project in school. So, ito po, engage uh, para ma-improve yung ating environment, re uh, relationship sa school, pwede po natin itakal dito yung innovation project, yung format, para maging aware yung ating mga co-teachers on how to make an innovation, ma-encourage sila, makadevelop sila ng mga projects or new innovations na makakatulong sa ating learners at sa ating stakeholders. Yan po, madedevelop, uh, maalalaman ng mga teacher ano ba yung format, ano ba yung right tools na pwedeng gamitin. Diba po? Maraki matutulong yan, lalo yung mga research, mga study sa ating school. And next po ay yung principle of teacher supervision and development. Ito mahalaga sa professional development. Dapat mag-guide natin yung mga teachers on the what is the right Attitudes towards supervision and development. O ano ba yung mga principles, guidelines regarding supervision? Aware po dapat sila doon. Yung mga roles, uh, ro uh, yung mga role ng mga mentors, no, ating mga school heads and principals regarding supervisions. Ano po yung mga dapat nila i-observe sa atin, makita sa atin, at ano ba yung mga dapat i-develop then regarding it sa relationship with our co-workers and teachers. So, mahalaga po din yan na matakal natin sa ating exit. So, ito po yung mga five examples, yan po, na ma pwede topics na i-discuss natin during inset. Uh, pwede pa rin po tayo magdagdag kung ano pa yung mga marami, napakadami pa po na pwede natin ilagay dyan, na matataka talaga natin every year. Lagi po may changes sa, korik, sa, sa ating mga ginagawa. At continuous po ang pagkatuto or di ba po, pag-learn uh, ng mga new concepts, di ba po, lalo na sa field natin na education and teacher, naada po talaga tayo sa pagbabago at changes at para sa ating mga learners na makatugon sa kanila mga pangangailangan, lalo na at this time. So, yan po yung lahat uh, na may kinalaman sa ating in-service training for teachers. 
So, mahalaga po na participate tayo lahat sa mga activities na involved with this. Kasi po, ito yung makakatulong sa ating sarili. Di ba po, ma-develop yung ating mga skills, maging efficient tayo sa ating field. So, ngayon po, kung, na, uh, kung may tanong po kayo sa topic na to, wag lang po kayo mahiya. At type nyo lang po sa comment section. At if nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time, with Teacher Bean.